ఈ రోజే రథసప్తమి ఈ రథసప్తమి తిథి రోజున మీరు ఏమీ చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఈ రోజున మీరు మర్చిపోకుండా ఈ చెట్టుని తాకితే చాలు ఏడేళ్ళ దరిద్రం పోతుంది అలానే కాకుండా మీ గ్రహస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది దానికి తోడు ఇంకొకటి ఏంటంటే గనక చక్కటి యోగం ప్రాప్తిస్తుంది అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుందన్నమాట కాబట్టి ఏంటంటేనండి ఈ రోజు రథసప్తమి పైగా శుక్రవారం చాలా అద్భుతమైన తిథి ఈ తిథి రోజున ఎవరైతే ఈ చెట్టుని తాకుతారో వారి జీవితం మారిపోతుంది వారికి ఉండే దరిద్ర బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోయి చక్కటి యోగం అనేది ప్రాప్తించడం జరుగుతుంది అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుందన్నమాట కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రోజున మీరు ఈ చెట్టుని తాకండి ఇలా తాకటం వల్ల మీకు ఉండే ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగిపోయి చాలా అద్భుతమైన ఫలితం అనేది రావటం అనేది మీరు చూస్తారన్నమాట ఈ రోజు ఏంటంటే అండి మనం చక్కగా ఉదయాన్నే లేస్తాము శుచిగా మన ఇంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత మనం స్నానాన్ని ఆచరిస్తాము స్నానం ఆచరించిన తర్వాత సూర్యుడికి నీళ్లను అర్ఘ్యమిస్తాము అనంతరం సూర్యనారాయణ స్వామి యొక్క నామాలను పట్టిస్తాము ఆ తర్వాత వచ్చేసి చక్కగా సూర్యుడికి సంబంధించిన అంటే పూజా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే సూర్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మనకు ఉంటే ఆ యొక్క సూర్యుడి అనుగ్రహం మనకు కలిగినట్టయితే మనము చక్కగా ఆరోగ్యంగా అలాగే కాకుండా ఆనందంగా ఉండగలుగుతామని మనకు శాస్త్రం చెబుతుంది అనమాట శాస్త్రాల్లో ఏంటంటేనండి సూర్యబలం ఉన్నవారు జీవితంలో పైకి రావటమే కానీ వారికి నష్టాలు అనేవి అలానే కాకుండా వారు కిందికి పడిపోవటం అనేది జరగదని చెప్పటం జరుగుతుందన్నమాట సూర్యుడు మనకేంటంటేనండి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా మనకు ధనాన్ని ఐశ్వర్యంతో పాటు భోగ భాగ్యాలను కూడా ప్రసాదిస్తాడని మనకు పండితులు చెబుతున్నారన్నమాట ఎందుకంటే సూర్యుడు మనని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాడు కాబట్టే మనం చక్కగా ఏంటంటే పనులు చేసుకొని ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉండగలుగుతున్నాము అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక ఈరోజు రోజు సూర్యుడు పుట్టినరోజుగా కూడా పరిగణించబడుతుందన్నమాట కాబట్టి ఏంటంటేనండి ఈరోజు మీరు మర్చిపోకుండా చక్కగా ఈ చెట్టుని తాకండి అలా కనుక తాకినట్టయితే చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందన్నమాట చాలా అద్భుతమైన ఫలితం వస్తుంది అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుందన్నమాట అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక రండి ఈ యొక్క రథసప్తమి తిథి అనేది చాలా శక్తివంతమైన తిథి అనమాట వెయ్యి సూర్యగ్రహణాలతో సమానమైన తిథిగా పరిగణించబడుతుందన్నమాట ఈ రోజు మనం ఏంటంటేనండి పండుగలాగా జరుపుకుంటూ ఉంటాము అంటే ఉదయాన్నే లేవటం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకోవటం అలా అలాగే కాకుండా పరమానందాన్ని చేసే చిక్కుడు ఆకుల్లో పెట్టడం తులసి కోట దగ్గర పోయిని వెలిగించి ఆవు పాలని అంటే మనం ఏంటంటే చక్కగా పొంగిచ్చటం దానిలోనే పరమానందం చేసేసి చక్కగా ఏంటంటే దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పించటం ఇవన్నీ కూడా సర్వసాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాము చేస్తూ ఉంటాము అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక రండి చక్కగా ఈరోజు మనం ఏంటంటే జిల్లెడు ఆకులు అలాగే కాకుండా చిక్కుడు ఆకులను తలపై పెట్టుకొని స్నానం చేయటం భుజాలపై పెట్టుకొని స్నానం ఆచరించటం ఇవన్నీ కూడా సర్వసాధారణంగా చేస్తాం కదా ఈ రోజున మనం మర్చిపోకుండా చక్కగా గోధుమల దీపాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి చక్కగా గోధుమల దీపాన్ని ఏంటంటే సూర్యకిరణాలు అంటే పడే చోట సూర్యకాంతి తగిలే చోట గోధుమల దీపం పెడితే ఆ సూర్యుడి బలం పెరుగుతుంది అలాగే కాకుండా జాతకంలో అంటే సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్న సరే బలపడటానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఆయన యొక్క స్థితిగతితో మనం మెరుగుపడటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అని మనకు పండితులు చెబుతున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇలా ఆచరించండి ఇక అనంతరం వచ్చేసి ఈ రోజున ఏంటంటే మీరు మర్చిపోకుండా అండి చక్కగా ఈ నియమాలను ఖచ్చితంగా ఆచరించండి మనకు శుక్రవారము రథసప్తమి ఇలా కలిసి రావటం చాలా విశేషమని పండితులు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట చాలా అద్భుతమైన తిదివార నక్షత్రం కాబట్టి ఈరోజు ఏంటంటే మనం కొన్ని అంటే పనులను చేసుకోవటం వల్ల మనకు సూర్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహంతో పాటు కుజదోషము శుక్రగ్రహ బలము ఇవన్నీ కూడా పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ రోజు ఏంటంటే వీలున్నంత వరకు అండి దాన ధర్మ దాన ధర్మాలు చేస్తే మంచిది అనమాట ముఖ్యంగా ఏంటంటేనండి ఎరుపు రంగులో ఉండే దుస్తువులని కానీ ఎరుపు రంగులో ఉండే పదార్థాలను కానీ ఈ రోజున కనుక మీరు దానం చేస్తే చాలా మంచి శుభ ఫలితం వస్తుంది అని మనకు పండితులు చెబుతున్నారనమాట కాబట్టి ఏంటంటే మీ స్తోమతకు తగ్గట్టు మీ వీలుని బట్టి మీరు ఏదైనా సరేనండి దానం చేయండి ఎరుపు రంగులో ఉంటే దానం చేస్తే ఏంటంటే కనుక సూర్యుడి బలం పెరగటంతో పాటు మనకేంటంటే కనుక గ్రహస్థితి మెరుగుపడుతుందని శాస్త్రం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా ఆచరించండి కుజదోషం అనేది తొలగిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలా వరకు కూడా అద్భుతాలను మనం చూడగలుగుతామని చెప్పొచ్చు ఇక అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక రండి మనం ఈ రోజున ఖచ్చితంగా ఇలా ఇలా చిన్న చిన్న నియమాలను ఆచరించాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న నియమాలను మనం పాటించుకోవాలన్నమాట అలాగే మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక రండి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఇంట్లో కొన్ని నియమాలను ఆచరించాలి అలాగే మనం ఏంటంటే ఈ రోజు ఇంట్లో అంటే శాంతిగా ఉండాలన్నమాట గొడవలు చేసుకోవటం అలానే కాకుండా శాపనార్థాలు పెట్టుకోవడం ఒకరిని ఒకరిని తిట్టుకోవటం ఎవరినైనా హింసించటం 
మూగ జీవాల్ని చంపటం ఇలాంటివి ఈరోజు చేయకూడదు ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈరోజు ముల్లంగి అలానే కాకుండా మాంసాహారం మద్యపానం ఇవి వండుకొని తినకూడదు ఇవి కనుక వండుకొని తిడితే మనం ఏంటంటే దరిద్రాలను కొని తెచ్చుకున్న వారం అవుతామన్నమాట జీవితాంతం మనం ఏంటంటేనండి దరిద్రాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండండి అలాగే కాకుండా ఈరోజు ఎర్ర కంది పప్పుని మీరు కనుక వండి తింటే మీకు ఖచ్చితంగా సూర్యుడి బలం అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది మీ ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం అనేది నెలకొంటుంది అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుంది అలాగే కాకుండా ఈరోజు వీలైనంత వరకు కూడండి సూర్యనామాన్ని ఎన్నిసార్లు పఠించుకుంటే మనం అంత ఎదగలుగుతామని మనకు పురాణం చెబుతుంది అనమాట పూర్వకాలంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా మన పూర్వీకులు ఏంటంటే కనుక మొహం కడగగానే చక్కగా ఏంటంటే సూర్యుడికి లేవగానే సూర్యుడు కనిపించగానే అలానే కాకుండా కొంతమంది స్నానాలు చేసుకొని అలాగే కొంతమంది స్నానం చేయకుండా కూడా మొహం కడుక్కో కానీ ఏంటంటే చెంబులో నీళ్ళని తీసుకుని సూర్యుడికి సమర్పించి నమస్కారం చేసుకునేవారు అనమాట ఎందుకంటే సూర్యుడు కనిపించే ప్రత్యక్షక దైవం కాబట్టి ఆయనకు మనం నమస్కారం చేసిన ఆయన నామాన్ని మూడు సార్లు ఆయనకు చెప్పిన అలానే కాకుండా మనం చక్కగా సూర్యుడిని అంటే పూజించిన మనకు జీవితంలో సంపద అనేది పెరుగుతుందండి చాలా అదృష్టము ఐశ్వర్యము కలుగుతుందని చెప్పుకోదగ్గ విషయం కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న నియమాలను ఆచరించండి ఈ రోజు కనుక ఇలాంటి చిన్న చిన్న నియమాలను మీరు ఆచరించుకున్నట్టయితే మీకు చాలా అద్భుతమైన ఫలితం అనేది రావటం అనేది మీ కళ్ళతో మీరు చూసేసి ఆశ్చర్యపోవటం అనేది జరుగుతుంది అని మనకు పురాణ గ్రంథం చెబుతుంది అనమాట అలానే ఏంటంటేనండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఏర్వటాలు శాపనార్థాలు పెట్టడాలు తలను వీరబోసుకొని తిరగటాలు గాజులు లేకుండా ఇంట్లో ఉండటాలు ఇలాంటివి చేయకూడదు ఖచ్చితంగా చీరను కట్టుకుని చక్కగా చూడముచ్చటగా ఉండటే మంచిదనమాట సూర్యుడి బలంతో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా కలగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనకు పండితులు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట కావున ఏంటంటేనండి ఇలా ఆచరించండి ఆచరించేసి ఫలితం అనేది పొందండి అలానే కాకుండా మాకు అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగటం లేదు అమ్మవారి కృప మాకు లేదు అని బాధపడుతూ ఉంటారు కదా ఈ రోజు ఏంటంటే కనుక చక్కగా ఇలా అమ్మవారికి నచ్చేటట్టుగా ఉండండి తప్పకుండా మీకు మంచి జరుగుతుంది అనమాట ఈ రోజు ఎరుపు రంగులో ఉండే చీరను కట్టుకుంటే మంచి శుభ ఫలితం వస్తుంది ఆయుషుతో పాటు దీర్ఘ సుమంగల యోగం కూడా కలుగుతుంది సూర్యబలంతో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా కలగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనకు పండితులు చెబుతున్నారనమాట కావున ఆచరించండి ఇక ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటేనండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈరోజు మీ దగ్గరలో ఉండే అంటే జిల్లెడు చెట్టు ఉంటుంది కదండి జిల్లెడు చెట్టులో ఈరోజు కొన్ని దివ్యమైన ఔషధాలు ఉంటాయన్నమాట పుష్కలంగా ఈరోజు ఔషధాలు అనేవి ఈ యొక్క అంటే జిల్లెడు చెట్టులో ఉంటాయి జిల్లెడు చెట్టుని మనం ఈ రోజున కనుక చక్కగా ఈ విధి విధంగా కనుక మనం తాకినట్టయితే జిల్లెడు చెట్టుని తాకటం వల్ల అందులో ఉండే ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని మనకు దీర్ఘకాలికంగా ఉండే వ్యాధుల నుంచి మనని బయటపడేస్తుంది అలాగే కాకుండా చక్కటి యోగాన్ని కలిగిస్తుంది చాలా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని మనం చూసేసి ఆశ్చర్యపోవటం అనేది కూడా జరుగుతుంది అని మనకు పురాణ గ్రంథం చెబుతుంది అనమాట శాస్త్రాల్లో ఈ రోజు అంటే ముఖ్యంగా రథ సప్తమి శుక్రవారం తది కలిసి వచ్చింది చాలా అద్భుతమైన రోజు కాబట్టి ఈ రోజున ఖచ్చితంగా ఏంటంటే జిల్లెడు చెట్టుని తాకాలి జిల్లెడు చెట్టు దగ్గరలో ఉండేవారు ఒక చెంబుడి నీటిని సమర్పించి చక్కగా జిల్లెడు చెట్టుని తాకి నమస్కారం చేసుకుంటే వారి యొక్క గ్రహస్థితి మెరుగుపడి వారికి అంతా కూడా మంచి జరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనకు పురాణ గ్రంథం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే జిల్లెడు చెట్టుని తాకండి చాలా మంది కూడా ఏంటంటే జిల్లెడు చెట్టుని తాకటం ఏంటండి అంటారు కానీ జిల్లెడు చెట్టు ఏంటంటేనండి కొన్ని రోగాలను నయం చేస్తుంది కొన్ని వ్యాధుల నుండి మనను బయటపడేస్తుంది అందులో ఉండే ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా ఏంటంటే మన శరీరంలోకి ప్రవేశించి మనకు కొన్ని జబ్బులు క్రిమి కీటకాలు వ్యాప్తించకుండా అలానే కాకుండా మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా జిల్లెడు ఆకులను తలపై అంటే భుజాలపై పెట్టుకుని చాలా మంది కూడా స్నానం ఆచరిస్తారు అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటేనండి బాడీకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా అలాంటివి రాకుండా ఉండటానికి జిల్లెడు ఆకులు అనేవి ఉపయోగపడతాయని కూడా మనకు శాస్త్ర వచనం కాబట్టి ఇలా ఆచరించండి దగ్గరలో ఉండే జిల్లెడు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చక్కగా జిల్లెడు చెట్టుని తాకితే మీకు చక్కటి యోగం కలుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీకు దగ్గరలో జిల్లెడు చెట్టు లేదు అక్కడికి మీరు వెళ్ళలేరు మరి మేము ఏం చేయాలండి అనుకునే వారు ఏం చేయండి అంటే కనుక రావి చెట్లు అందరికీ దగ్గరలో ఉంటాయి రావి చెట్టు దేవతా వృక్షంగా పరిగణించబడుతుంది రావి చెట్టు కూడా ఏంటంటే చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావించబడతారు అంటే భావిస్తాం కదండి కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే కనుక మీకు దగ్గరలో రావి చెట్టు ఉంది దాన్ని మేము తాకగలుగుతాం అనుకునేవారు గ్రహస్థితి వాళ్ళేక ఇబ్బంది పడేవారు గ్రహస్థితితో చాలా బాధపడిపోతూ ఉంటారు కదండి కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి సర్ప దోషాలతో పాటు కొన్ని శాపనార్థాలు ఉన్నాయండి పూర్వకర్మ శాపాలు ఉన్నాయండి అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజున ముఖ్యంగా మీకు 
చెట్టు అందుబాటులో లేకపోతే మనం ఏంటంటే రావి చెట్టు ఉంటుంది కదండి రావి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చెమ్మిడి నీటిని సమర్పించి రావి చెట్టుని చక్కగా రెండు చేతులతో తాకి మనం కళ్లకు అద్దుకొని ఆ తర్వాత నమస్కారం చేసుకొని రావి చెట్టు చుట్టూ మనం చక్కగా ప్రదక్షిణలు చేయాలి ఇలా కనుక చేసినట్టయితే చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట అలాగే ఏంటంటే అండి రావి చెట్టు దగ్గర ఒక చిన్న దీపం పెట్టిన ఏంటంటే మనకు ఉండే కొన్ని రకాల సర్ప దోషాలు తొలగిపోయి చక్కటి యోగం ప్రాప్తిస్తుంది అనమాట చాలా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని మనం చూడటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే దగ్గరలో ఉండే రావి చెట్టుని ఖచ్చితంగా తాకండి రావి చెట్టు దగ్గర ఈ రోజున ఏంటంటే అండి మనం చక్కగా కొంచెం పంచదారను కానీ బెల్లాన్ని కానీ పోసేస్తే అక్కడ మూగ జీవాలు వచ్చేసి ఆ పంచదారను కానీ ఆ బెల్లాన్ని కానీ తింటాయి కదా అలా తినడం వల్ల కూడా మనకు కొంచెం జాతక అంటే స్థితి అనేది మెరుగుపడుతుంది అనమాట కొన్ని గ్రహాలు మనకు అనుకూలించి మన యొక్క స్థితిగతిని కొంచెం మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది మూగ జీవాలకు ఈ రోజు మనం అన్నం పెట్టినా మనకి ఏదైనా ఆహారాన్ని మనం మూగ జీవాలకు పెడితే మనకు కోటి రెట్ల పుణ్యఫలం కలుగుతుందని మనకు శాస్త్రం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా చేయండి ఇలా చేసేసి మంచి శుభ ఫలితం అనేది పొందండి అలాగే కాకుండా రావి చెట్టుని తాకేసి మన స్ఫూర్తిగా మీరు సంకల్పం చెప్పుకోండి మీ జాతక సమస్యలు గ్రహ దోషాలు కొన్ని తొలగిపోతాయి జిల్లెడు చెట్టు లేని వారు మాత్రమే రావి చెట్టుని తాకండి ఒకవేళ జిల్లెడు చెట్టు ఉంటే ఖచ్చితంగా జిల్లెడు చెట్టుని తాకండి ఈ రెండు చెట్లలో మీకు అందుబాటులో ఉండే చెట్టుని తాకితే మీకు చక్కటి యోగం అనేది ప్రాప్తించి చాలా అద్భుతమైన ఫలితం అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక అండి ఈ రోజు మంచిగా ఈ చెట్లని తాకడం వల్ల మనకు మంచి జరుగుతుంది అనమాట చాలా మేలు జరుగుతుంది చాలా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని మనం చూడగలుగుతామని చెప్పుకోదగ్గ విషయం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇలా ఆచరించండి ఇక ఆ తర్వాత ఈ రోజున ఏంటంటే కనుక అండి సూర్య భగవానుడికి కానీ లక్ష్మీదేవికి కానీ ఏంటంటే ఎరుపు రంగు పుష్పాలను సమర్పించండి ఎరుపు రంగు పుష్పాలను సమర్పిస్తే మీకు మంచి జరగటంతో పాటు మీకు చక్కటి యోగం అనేది కూడా ప్రాప్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే కాకుండా ఆవు నేతితో దీపం పెడితే చాలా మంచిది ఇంట్లో కానీ పూజ అలా ఇంట్లో తులసి కోట దగ్గర ఆవు నేతితో దీపం పెట్టండి వీలున్నంత వరకు కూడా ఆవు నేతితో దీపం పెట్టండి సాయంత్రం సంధ్య సమయంలో ఖచ్చితంగా లక్ష్మీదేవి పట ముందు దీపారాధన చెయ్యండి సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుండి ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల మధ్య ప్రాంతం అనేది చాలా చాలా బాగుందండి ఈ మధ్య ప్రాంతంలో ఎవరైతే లక్ష్మీదేవి పటం ముందు రావి ఆకుపైన స్వస్తి గుర్తు వేసి ఎవరైతే చక్కగా దానిపైన ప్రమిదను పెట్టి అందులో రూపాయి బిళ్ళని వేసి రెండు ఒత్తులను వేసి దీపారాధన చేస్తారో వారికి ఉండే ఇబ్బంది మొత్తం తుడిచిపెట్టుకొని పోతుందన్నమాట ఈ రోజుతో వారి జీవితం మారిపోయి వారికి సకల శుభాలు చేకూరటానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని మనకు పురాణ గ్రంథం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా దీపారాధన చెయ్యండి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందండి దానికి తోడు ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక చాలా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని పొంది చూడండి చాలా వరకు కూడా అండి మీకు మంచి జరుగుతుంది చాలా అద్భుతమైన ఫలితం వచ్చి మీ జీవితం మారిపోయి మీ గ్రహస్థితి మెరుగుపడి మీకు ఉండే కొన్ని దోషాలు తొలగిపోతాయన్నమాట ఇక మనం ఏంటంటేనండి ఇవన్నీ కూడా నియమాలను ఆచరించుకోవాలి పాటించాలి అలానే కాకుండా ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటే చాలా మంచిదని చెప్పుకోదగ్గ విషయం అనమాట అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక అండి మనము అన్ని పండుగల్లో కూడా ఈ రథసప్తమి పండుగను చాలా మంది జరుపుకుంటారు ఈ రోజు ఏంటంటే గుడికి వెళతారు ప్రదక్షిణలు చేస్తారు ముఖ్యంగా శివాలయానికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణలు చేస్తే తప్పకుండా మంచి జరుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి దగ్గరలో ఉండే శివాలయానికి తప్పనిసరిగా వెళ్ళేసి అక్కడ ప్రదక్షిణలు చేయండి అలాగే మీ వీలును బట్టి మీరు ఏంటంటే ఏదైనా దాన ధర్మాలు చేయండి లేకపోతే ఏంటంటే అండి ఇంట్లోనే దీపం పెట్టుకోండి బెల్లం పరమానందం చేయండి అంటే బెల్లం పరమానందం అంటే కనుక మనం పాలను పొంగించిన తర్వాత అందులో బియ్యపు బెల్లము అలాగే యాలకుల పొడి అలాగే కాకుండా ఆవు నేతిని పోసేసి చక్కగా బెల్లం పరమానందాన్ని చేసి ఆ బెల్లం పరమానందాన్ని ఏంటంటే కనుక చిక్కుడు ఆకుల్లో పెట్టి భగవంతుడికి సమర్పిస్తే ఖచ్చితంగా అది నివేదన అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆ చిక్కుడు ఆకుల్లో ఉండే పరమానందాన్ని మనం తింటే మనకు చిన్న చిన్న జబ్బులు ఉంటూ ఉంటాయి కదా చీటికి మాటికి వస్తూ ఉంటాయి వాటి బారి నుంచి మనం బయటపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుంది అనమాట కాబట్టి తప్పకుండా ఇలా ఆచరించండి ఆచరించేసి ఫలితం అనేది పొందండి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే కాకుండా మీకు మంచి జరగటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందండి ఈ నియమాలను ఆచరించుకుంటూ చక్కగా ఈ చెట్టుని తాకేసి ఈ రోజున చక్కగా సూర్య బలాన్ని మీరు పెంచుకోండి అలాగే కాకుండా ఈ రోజున ఏంటంటే కనుక అండి చక్కగా మనం సూర్యుడికి నీళ్లను అర్పించటం వల్ల సూర్యుడికి నీళ్లను ఆగ్యం ఇవ్వటం వల్ల అంటే ఉదయమే సూర్యుడికి నీళ్లను ఆగ్యం ఇవ్వాలా అండి అంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి పది గంటల లోపు కూడా చాలా మంది సూర్యుడికి నీళ్లను ఆగ్యం ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క రకంగా పిలుస్తూ ఉంటారండి నీళ్లను అర్పించటం అంటారు నీళ్లను ఆగ్యం ఇవ్వటం అంటారు నీళ్లను అంటే
బియ్యపు గింజ ఉంటుంది కదా అది వేసేసి సూర్యుడికి నీళ్లను ఆగ్యమిస్తే మనకు మంచి జరగటానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఇలా అర్ఘ్యం అనేది ఇవ్వండి ఇలా ఇవ్వటం వల్ల మీకు మంచి జరగటానికి మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే కాకుండా ఎర్రటి పుష్పాలతో సూర్యుడికి అంటే నీళ్లను అగ్యం ఇవ్వటం వల్ల మనకు మంచి జరుగుతుంది జీవితంలో ఆగిపోయిన సంపాద పెరగట అంటే సంపాదన పెరగటానికి మంచి శుభ ఫలితం రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది దిష్టి దోషాలు తొలగిపోవాలన్నా దిష్టి దోషాల నుంచి మీరు బయటపడాలన్నా కను దిష్టి నుంచి మీరు బయటికి రావాలంటే ఈరోజు ఏంటంటే మిరప గింజల్ని కుంకుమతో కలిపి రాగి చెంబులో సూర్య భగవానుడికి ఏంటంటే కనుక అర్ఘ్యం ఇవ్వండి ఇలా ఇవ్వటం వల్ల కూడా ఏంటంటే దృష్టి దోషాల నుంచి మీరు బయటపడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని మనకు పురాణ గ్రంథం చెబుతుందన్నమాట కాబట్టి ఇలా ఆచరించండి ఆచరించేసి మంచి శుభ ఫలితం అనేది పొంది మీ జీవితాన్ని మార్చుకుంటే చాలా అద్భుతమైన ఫలితం వచ్చి మీ జీవితం మారిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పబడ్డవి పరమ పవిత్రమైనవి చాలా శక్తివంతమైనవి కాబట్టి వీటిని ఆచరించడం వల్ల మనకు మంచి జరుగుతుంది చాలా వరకు కూడా చాలా అద్భుతమైన ఫలితం వచ్చి మన జీవితం అనేది మారిపోవటం అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు కావున ఇలా ఇవన్నీ కూడా చెయ్యండి చాలా ఈజీ పరిహారాలు మనం ఏంటంటే చక్కగా అలంకరణ చేసుకోవాలి ఎక్కడైతే అలంకరణ ఉంటుందో అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుందో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇల్లు వాకిలి ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళు కూడా అంతే అందంగా ఉండాలి అందం అంటే మరీ ఓ తెల్లగా మెరిసిపోవటం అని కాదండి మంచి బట్టలు ధరించి శుక్రవారం తది కాబట్టి చీర కట్టుకుని గాజులు వేసుకుని జడ వేసుకుని ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇక ఆ తర్వాత సూర్య భగవానాన్ని పూజించుకోవటం నీళ్లను అర్ఘ్యం ఇవ్వటం అనంతరం ఏంటంటే జల్లెడి చెట్టుని కానీ లేదంటే మనం రావి చెట్టుని కానీ తాకటం ఏదైనా దానం చేయటం లేదంటే కనీసం ఒక పదకొండు రూపాయలైనా సరే మన చేతుల ద్వారా దానం చేయటం ఇలాంటివి చేసుకోవాలి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయని శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతుంది అనమాట ఇక దానికి తోడు ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక అండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం కదా మీరేం చేయండి కనుక రా అంటే ఈ రోజే అంటే ఉదయం పూటని మనం ఏంటంటే చక్కగా ఈ రోజు ఏంటంటే కనుక సూర్యుడు అండి చాలా కాంతివంతంగా కనిపిస్తాడు అనమాట సూర్య భగవానుడు అంటే సూర్యుడు చాలా ఆయన యొక్క కిరణాలను వెదజల్లుతూ ప్రపంచమంతా కూడా చక్కగా కనిపిస్తాడనమాట అంటే భక్తులు ఇలా నమ్ముతూ ఉంటారనమాట సూర్యుడు ఈరోజు చాలా కాంతివంతంగా అంటే కనిపిస్తూ ఉంటాడు సూర్య కిరణాలు చాలా అంటే ఎక్కువగా వెదజల్లుతూ ఉంటాయి అలానే కాకుండా సూర్యుడి యొక్క ఆ కాంతి అనేది చక్కగా పడుతూ ఉంటుందని భావిస్తూ ఉంటారు అలాగే కాకుండా ఈ రోజు నుంచి ఏంటంటే సూర్యుడిగా భూమికి దగ్గర అవుతూ ఉంటాడనమాట కాబట్టి ఏంటంటేనండి చక్కగా ఈ రోజున మీరు ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పనిని కూడా చేసేయండి సరిపోతుంది అనమాట మనం పన్నెండు లోపు ఈ పరిహారం చేయొచ్చు రెండు గంటల లోపు కూడా ఈ పరిహారం చేయొచ్చు అంటే మధ్యాహ్నం రెండింటి వరకు కూడా మూడింటి వరకు కూడా ఎండ బాగా ఉంటుంది అనమాట మనకు అంటే ముఖ్యంగా సూర్య కిరణాలు పడే చోట సూర్యుడు ఉండే చోట కనుక ఈ పనిని మనం చేసుకున్నట్టయితే చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆచరించండి ఏం చేయండి అంటే కనుక ఒకటి ఒక రూపాయి బిళ్ళని తీసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజున రూపాయి బిళ్ళతో చేసే పరిహారం మీకు చక్కటి యోగాన్ని అంటే ప్రాప్తింపబడేలాగా చేస్తుంది చాలా అద్భుతమైన ఫలితం వచ్చి మీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది మీ స్థితిగతిని మార్చటమే కాకుండా మీకు ఉండే ఇబ్బందిని తొలగించి మీ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటపడేసి మిమ్మల్ని కోటీశ్వర లాగా మార్చటానికి కూడా ఈ రూపాయి బిళ్ళ పరిహారం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతుంది అనమాట కాబట్టి ఒక రూపాయి బిళ్ళని తీసుకోండి రూపాయి బిళ్ళని తీసుకొని మనం పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటాం కదండి ఇంట్లో దీపం పెట్టుకోవడం తులసి కోట దగ్గర దీపం పెట్టడం నైవేద్యం సమర్పించడం ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం మరి మేము ఏం చెయ్యలేమండి అనుకునే వారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకోండి తులసి కోట దగ్గర దీపారాధన చేసుకుని రూపాయి బిళ్ళని తీసుకోండి రూపాయి బిళ్ళని తీసుకొని ఈ రూపాయి బిళ్ళని ఏంటంటే కనుక ఎక్కడైతే సూర్యకిరణాలు చాలా ఎఫెక్ట్గా పడుతున్నాయో ఎక్కడైతే చాలా శక్తి కాంతివంతమైన శక్తి ఇక్కడే ఉందని మీరు భావించుకుంటున్నారు అక్కడ ఏంటంటే ఈ రూపాయి బిళ్ళను పెట్టండి ఇలా రూపాయి బిళ్ళను పెట్టేసి కాసేపు వదిలేయండి ఒక ముప్పై ఐదు నిమిషాల సేపు ఏంటంటే ఆ సూర్య కిరణాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూపాయి బిళ్ళ మీద పడేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇలా కనుక పడ పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా ధనం కదా అది రెట్టింపు అవుతుంది అనమాట ధనం ఏంటంటే ఆ కిరణాలు ఆ కాంతి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కాంతిని ఆ కిరణాలను ఏంటంటేనండి తీసేసుకుంటుంది అనమాట అలా తీసేసుకుంట తీసేసుకుంటే ఏంటంటే ఆ రూపాయి బిళ్ళ మనకు ఒక పది రెట్ల వరకు శక్తిని కలిగి ఉంటుంది అనమాట అంటే నార్మల్గానే డబ్బు అంటేనే చాలా శక్తివంతమైనది కదండి కాబట్టి ఏంటంటే డబ్బుని ఇంకా మనం ఏంటంటే శక్తివంతంగా మారుస్తున్నాం కేవలం ఒక రూపాయి బిళ్ళ ఏంటంటే మన జీవితంలో ఉండే కొన్ని అంటే ధన సమస్యలను తీర్చటానికి ధనము నుంచి మనల్ని బయటపడేయటానికి ధనాన్ని రప్పించుకోవటానికి చక్కటి గ్రహస్థితిని మెరుగుపరచడానికి చాలా వరకు కూడా మనకు మంచి ఫలితం రావటానికి కూడా 
ఈ రూపాయి బిల్ల అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇలా సూర్యకిరణాలు పడే చోట ఈ రూపాయి బిల్లని గంట సేపు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ముప్పై నాలుగు నిమిషాలు ముప్పై రెండు నిమిషాలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కనీసం ముప్పై నిమిషాలు అయితే ఈ రూపాయి బిల్లని తప్పకుండా మనం పెట్టాలి మీరు తులసి కోట దగ్గర పెట్టుకున్నా మీ వాకిట్లో పెట్టినా ఎక్కడ పెట్టినా కానీ రూపాయి బిల్లని పెట్టుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఈ పరిహారం చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారండి ఎంత మంచి రిజల్ట్ వస్తుందంటే కనుక అంత మంచి రిజల్ట్ అయితే మీరు మీ కళ్ళతో చూసేస్తారని చెప్పుకోదగ్గ విషయం అనమాట మీరు ఇలా చూసేసి ఆశ్చర్యపోతారండి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రూపాయి బిల్లని ఈ కాక అలాగే గంట సేపు వదిలేయండి ఎక్కడైనా సరే పెట్టుకోండి మీ మిద్ద పైన ఎక్కడైతే ఎండ బాగా కొడుతుందో ఎండ ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అంటే సూర్యుడి కాంతి ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అక్కడ పెట్టేసి వదిలేయండి అలా పెట్టేసి వదిలేసిన తర్వాత ఆ రూపాయి బిల్లని ఒక గంట సేపు అంటే అటు ఇటు ఒక గంట సేపు వదిలేసిన తర్వాత రూపాయి బిల్లని తీసుకోండి ఇక దా తర్వాత ఏంటంటేనండి దానిని మీతో పాటే ఉంచుకోండి అంటే మీతో పాటు అంటే మీ జేబుల్లో మీ పర్సుల్లో మీ బ్యాగుల్లో ఎక్కడైనా సరే మీతో పాటు ఉంచుకునేలాగా చూసుకోండి ఇలా ఉంచుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా మీ యొక్క గ్రహస్థితి అనేది మెరుగు పడుతుంది మీకు ధనం రావటం అలాగే కాకుండా సూర్యుడి బలం పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని గ్రహాలు మనకేంటంటే నీచ స్థాయిలో ఉండి మనం చాలా ఇబ్బందికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి గ్రహస్థితిని మార్చుకోవటానికి అలాంటి గ్రహాల నుంచి మనం బయటపడటానికి అన్ని విధాలుగా కూడా మనకు బాగా కలిసి వచ్చి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని అంటే తెచ్చి పెట్టడానికి ఇలాంటి అంటే చిన్న చిన్న యోగాలను మనం కలిగించడానికి రూపాయి బిల్ అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఇలా ఆచరించండి ఆచరించేసి మంచి శుభ ఫలితం అనేది పొందండి కేవలం ఒక రూపాయి బిల్ల అనేది మన జీవితాన్ని మార్చేసి మనకు అన్ని విధాలుగా కూడా చక్కగా యోగా కలిగిస్తుంది అనమాట చాలా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది కాబట్టి ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఈ రథసప్తమి తిథి రోజున మర్చిపోకుండా ఈ చిన్న నియమాన్ని ఆచరించేసి మంచి శుభ ఫలితం అనేది పొంది మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి మీ కష్టాలను బాధలను తొలగించుకోండి అనేక రకాల సమస్యల నుంచి మీరు బయటపడటానికి చక్కటి యోగం కలగటానికి సూర్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కలగటానికి చక్కగా ఉపయోగపడే పరిహారం అనమాట పరిపూర్ణ నమ్మకంతో మీరు తప్పకుండా పాటించండి చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి ఈ రూపాయి బిల్ల పరిహారం ఏంటంటే కనుక సిద్ధ శాస్త్రంలో ఏం చెప్పబడుతుందంటే కొంత లక్షల్లో కూడా ఈ రోజున చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ రథసప్తమి తిథి రోజున రూపాయి బిల్ల పరిహారం ఐదు రూపాయల బిల్ల పరిహారం అయితే చేయబడుతుంది అని మనకు సిద్ధ శాస్త్రంలో చెప్పబడుతుంది అనమాట కాబట్టి మీకు మంచి శుభ ఫలితం రావాలన్నా మీ జీవితం మారాలన్నా మీ యొక్క స్థితిగతి మారాలన్నా సరే మీరు ఈ రూపాయి బిల్ల పరిహారం అనేది ఆచరించండి ఆచరించేసి మంచి శుభ ఫలితం పెంద అంటే పొందండి రూపాయి బిల్ల అనేది చాలా శక్తివంతమైనదండి ముఖ్యంగా డబ్బు అంటే అమ్మవారికి ఇష్టం కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కూడా మనకు కలగటానికి అమ్మవారి యొక్క గురు ప్రకటాక్షాలు కూడా మనతో ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అలాగే కాకుండా మనకు చక్కటి యోగాన్ని కూడా కలిగించడానికి కూడా ఉపయోగపడే పరిహారం అని మనకు పండితులు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి విధి విధానాలతో ఆచరించుకోండి ఈ యొక్క రూపాయి ఏంటంటే సంవత్సరం పొడుగున కూడా మీకు ఫ్యూచర్ ఇస్తుంది అనమాట చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను తెచ్చి పెడుతుంది దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏంటంటే ఖర్చు చేయకూడదు అలా అక్కడ ఖర్చు చేస్తే ఏంటంటే మనం అంటే చేసిందంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి ఈ రూపాయి బిల్లని భద్రంగా మీరు ఏంటంటే మనం పెట్టుకునే పర్సులలోనే భద్రంగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది మనం ఇలా చేసుకోవటం వల్ల చాలా వరకు కూడా అండి మనం అదృష్టాన్ని మన చేతులతో మనమే ఏంటంటే అంటే అదృష్టాన్ని మనకు ఇస్తుంది ఆ రూపాయి బిల్ల అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది అదృష్టం పట్టి మనం చక్కగా యోగాన్ని కలిగించుకున్న వారం అవుతామని కూడా చెప్పుకోదగ్గ విషయం కాబట్టి ఆచరించేసి ఫలితం పొంది మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి జీవితంలో ఉండే కష్టాలను తొలగించుకోండి తిరుగులేని యోగాన్ని కలిగించుకోండి అలాగే కాకుండా ఈ రోజున ముఖ్యంగా రథసప్తమి శుక్రవారం తిథి రోజున ఈ నియమాలను ఆచరించుకుంటూ ఈ రూపాయి బిల్ల పరిహారం చేస్తే మీకు చక్కటి యోగం కలిగి మీ జీవితం అనేది సెట్ అయిపోతుంది చాలా మంచి రిజల్ట్ మీరు చూసేసి ఆశ్చర్యపోతారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పబడ్డవి శాస్త్రాల్లో చేసి ఫలితాలను పొందినవి కాబట్టి వీటిని ఒక విధ విధానాలుగా ఆచరించుకోవటం వల్ల మనకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయని పురాణ గ్రంథం చెబుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా అండి మనకేంటంటే పూర్వకాలంలో ఎక్కువగా ఆచరణలో ఉండేవి ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది చేస్తారు కానీ కొంతమంది నమ్మరు అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం నమ్మి చేసుకోవటం వల్ల మనకే మంచి జరిగి మంచి ఫలితం అనేది రావటం అనేది మన కళ్ళతో మనం చూసేసి ఆశ్చర్యపోవటం అనేది జరుగుతుంది అని కూడా చెప్పుకోదగ్గ విషయం అనమాట చెయ్యండి ఫలితం ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీ జీవితం మారిపోతుంది మీకు ఉండే ఇబ్బంది తొలగిపోతుంది అన్ని విధాలుగా కూడా మీకు బాగుండటానికి ఉపయోగపడే పరిహారం కాబట్టి కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేయండి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో పాటు గ్రహస్థితి మెరుగుపడి మీకంతా కూడా శుభం జరుగుతుంది సంవత్సరం పొడుగున మీకు తిరుగులేని యోగం అనేది కలుగుతుంది అనమాట చాలా చక్కటి ఫలితం అయితే మీరు మీ కళ్ళతో చూసేసి ఆశ్చర్యపోవటం అనేది జరగటం ఖాయం